রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হওয়ায় বেড়েছে শীতের তীব্রতা এতে বেড়েছে দুর্ভোগ রাত একটার দিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে সারা রাতই থেমে থেমে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হয় ঢাকা ছাড়াও মানিকগঞ্জ বাগের হাটে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েছে বাগের হাটে ভোরে বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়ে সিরাজগঞ্জেও বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় থমকে গেছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা শীতের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে কয়েক গুণ এদিকে পঞ্চগড়ে কন কনে ঠান্ডায় স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন রাস্তার মোড়ে মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে দেখা গেছে অনেককে ঘন কুয়াশার রাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায় এছাড়া হিলি যশোর দিনাজপুর ও জয়পুর হাট সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে আমাদের শীতের তাপমাত্রা দেখে তো কমে গেছে তারপরে আমাদের চলাচল অসুবিধা হচ্ছে এত ঠান্ডা যে হাত পা বের করাই খুব সমস্যা ঠান্ডায় হাত পা কাঁপতেছে আবহাওয়ার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর ফার্ম গেটে আছেন সাতিলা শারমিল এবং রংপুর শহরে আছেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু প্রথমেই যাচ্ছি সাতিলার কাছে সাতিলা রাজধানীতে সৃষ্টি এখন যে আমরা আবহাওয়াটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটু কিন্তু ফর্ষা হয়েছে কারণ সকালে যে প্রচণ্ড কুয়াশা এবং একদম মনে হচ্ছিল যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে সেই অবস্থার কিন্তু একটু একটু করে উন্নতি হচ্ছে এবং একটু একটু করে কিন্তু আলোর মুখ দেখা যাচ্ছে যে কথাটি বলতে হয় সেটি হচ্ছে যে রাস্তায় কিন্তু সেই লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে যেহেতু আজকে সরকারি ছুটির দিন শুক্রবার সেই কারণে কিন্তু সেই লোকগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা আসলে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হননি হয়তো বা কোনো প্রয়োজনে হয়তো বা জরুরি কোনো প্রয়োজনে এ কারণেই হয়তো বা তারা ঘর থেকে বেরিয়েছেন এবং বেরোনোর পরে যেটি আমাদেরকে তারা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে এত কুয়াশা তারপরে হচ্ছে ঢাকা শহরে যে দূষিত বায়ু তার মধ্যে যুক্ত হয়েছে বৃষ্টি আসলে এক ধরনের নাকাল অবস্থা সেই নাকাল অবস্থার কিন্তু এখন আমরা কিছুটা উন্নতি দেখছি আর সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে যেটি জানানো হয়েছে সেটি হচ্ছে যে টানা যে শীতের যে প্রকোপ সেই প্রকোপে কিন্তু এখন তারা আসলে সহনীয় বলতে হয় বলা যাবে না কিন্তু তারা অভ্যস্ত হয়ে আসছেন এবং এই যে ঠান্ডা যেটি এই ঠান্ডাতে কাজ তো করতেই হবে যেহেতু দীর্ঘ কয়েকদিন ধরেই হচ্ছে শীতের এই প্রকোপটি রয়েছে এ কারণে আসলে তারা বলছেন যে কাজের প্রয়োজনেই এবং নানা প্রয়োজনেই তাদেরকে বের হতে হচ্ছে এবং তারা চেষ্টা করছেন যে যতটা সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আসলে বেরোনো যায় চিকিৎসকরা কিন্তু বরাবরই বলে আসছেন যে শীতের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শীতের কাপড় পরা এবং শীতের কাপড় পরা থেকে শুরু করে যে পানি জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া যেটি আসলে পরে হচ্ছে যে যাতে কোনো রকমের যে ঠান্ডা বা শীতের কারণে যে অসুস্থতার খবর রয়েছে ঢা রাজধানীতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েই যাচ্ছেন আর যারা বাইরে বের হচ্ছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই যে শীতে শীতের একটি বড় বিষয় হচ্ছে যে রাজ গ্রামে হয়তো শীতটা সহনীয় কিন্তু রাজধানীতে এই শীতটা অসহনীয় হয়ে পড়ে অতিরিক্ত দূষণ এবং অতিরিক্ত মানুষের কারণে আমরা রাজধানী খবর জানাবো এবার আমরা চলে যাব একটু রংপুরে সেখানকার খবর আমাদেরকে জানাবেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু সাতিলা আপনাকে ধন্যবাদ গতকালের তুলনায় রংপুরে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে গতকাল তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখান থেকে দুই ডিগ্রি বেড়ে আজকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও আমরা দেখছি যে রংপুর অঞ্চলে আপনি দেখছেন যে এখনও কিন্তু সূর্য তেমন ওঠেনি বারবার মেঘ এবং কুয়াশার সাথে লুকোচুরি করে অল্প কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের মুখ দেখা গেল আবার পরক্ষণে ঢেকে পড়ছে সেই সাথে কনকনে বাতাস এবং কুয়াশা থাকার কারণে কিন্তু শীতের তীব্রতা আজও অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে আর আপনাকে বলি যে এই শীত 
দরিদ্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই অঞ্চলের ভাসমান ছিন্নমূল মানুষ দরিদ্র মানুষ তারা কিন্তু খড়কুটো ছাড়া তাদের উষ্ণতার আর কোনো পথ খোলা না থাকার কারণে এই খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন তাপাতে গিয়ে গতকালও দুইজন মানুষ কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তার মধ্যে একজন শিশু এবং একজন প্রতিবন্ধী যুবক ছিল আর গত রাতেও আরও দুজন মানুষ যারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এ পর্যন্ত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৪ জন যারা আগুন পোহাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং গতকাল কিন্তু আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিন জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বান ইউনিটে এখান থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে আর অগ্নিদগ্ধর পাশাপাশি আমি যদি আপনাকে বলি যে শীতজনিত যে রোগ সেই রোগও কিন্তু ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে রংপুরের এই আট জেলায় এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জেনেছি গাইবান্ধা কুড়িগ্রাম নীলফামারী ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর সহ রংপুরের আট জেলায় বিভিন্ন যে হাসপাতালগুলো আছে সেই হাসপাতালগুলোতে আমরা জেনেছি যে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ডায়রিয়া সহ শীতজনিত বিভিন্ন রোগে অন্তত তেরো হাজারেরও বেশি শিশু নারী পুরুষ যারা বয়স্ক মানুষ তারা চিকিৎসা নিয়েছেন এবং এ পর্যন্ত আমরা জেনেছি যে স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী তিনজন মানুষ যাদের শীতজনিত রোগে মৃত্যু হয়েছে এর বাইরেও কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে অনেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন যদিও সেই তথ্যগুলো কিন্তু সরকারি এই হিসেবে যুক্ত করা হয়নি তো আমরা যতটুকু জেনেছি যে আবহাওয়া অফিস বলছে এর মধ্যেই বৃষ্টি হতে পারে এবং বৃষ্টির পরে আবারও একটি মৃদু বা মাঝারি শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা কিন্তু আবহাওয়া অফিস থেকে করা হয়েছে এই আশঙ্কা যদি সত্যি হয় তাহলে কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষকে আরও বেশ খানিকটা বিপাকে পড়তে হবে এবং এই শীতের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে বাঁচতে হবে এই ছিল আমার কাছে রংপুর থেকে শীতার্থ মানুষের সবশেষ খবর আমরা যাচ্ছি স্টুডিওতে সৃষ্টি শীতের খবর জানাতে রংপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার হেদায়তুল ইসলাম বাবু এর আগে রাজধানীর ফার্মগেট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শাতিলা শারমিন হিমালয়ের হিম প্রবাহের সঙ্গে ঘন